नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോർസ് പയ്യന്നൂർ അപ്പോളോ ക്ലിനിക് റിയാദ് മോൾ പെരുമ്പ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പടന്ന തെക്കേക്കാട് വീടിന് നേരെ കരിയോയിൽ അക്രമം അക്രമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പറും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗവുമായ പി പി രവിയുടെ വീടിന് നേരെ അക്രമം നടന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ നൂറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ ആശ്രമത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് സ്വീകരണമൊരുക്കി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രവാസി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ക്യാമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി സബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെയും കായിക അധ്യാപകനെയും അനുമോദിച്ചു എം എൽ എ എം വി ജിൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർത്തകൾ വിശദമായി പടന്ന തെക്കേക്കാട് വീടിന് നേരെ കരിയോയിൽ അക്രമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പറും ഡിവൈഎഫ്ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗവുമായ പി പി രവിയുടെ വീടിന് നേരെയാണ് അക്രമമുണ്ടായത് ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഇവിടെ അക്രമം നടക്കുന്നത് പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വീടിന് നേരെ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ചത് ബലൂണുകളിൽ കരിയോയിൽ നിറച്ച് വീടിന് നേരെ എറിയുകയായിരുന്നു വീടിനകത്തെ ഫർണിച്ചറുകളും ചുമരുകളും വികൃതമായ നിലയിലാണ് കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി വീട്ടുവളപ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന രവിയുടെ ഭാര്യയുടെ സ്കൂട്ടറും അജ്ഞാതൻ നശിപ്പിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നാലാം തീയതി രാത്രി ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷം തോന്നും പിന്നെ എന്റെ വണ്ടി സ്കൂട്ടി ഫുള്ള് കുത്തി കീറി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ രാവിലെ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിപ്പോ നാലിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറി അറിഞ്ഞു ഒരു തുമ്പും കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന് നന്നാക്കിയില്ല ഇന്നലെ രാവിലേക്ക് ഫുള്ള് കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ഭയങ്കര ദ്രോഹമായി ചെയ്യുന്നത് മാനസികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കുറ്റികളായാലും ഭയങ്കരത്തിൽ പ്രയാസമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാർ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താണെന്ന് നേട്ടം നമുക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല വലിയ തോതിലുള്ള സൈബർ അക്രമങ്ങൾക്ക് പുറമെയാണ് അടിക്കടിയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൽ കഴിഞ്ഞ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയാഘോഷത്തിനിടെ പ്രകടനമായി ഒരു സംഘം ആളുകൾ രവിയുടെ വീട് ആക്രമിച്ചിരുന്നു പടന്ന തെക്കേക്കാട്ടെ മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര പിടിച്ചെടുക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി അക്രമ സംഭവങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ അരങ്ങേറിയത് പിന്നാലെയാണ് മടപ്പുരയുടെ മുൻ സെക്രട്ടറി കൂടിയായ രവിയുടെ വീടിന് നേരെ തുടർച്ചയായ അക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും കാര്യമായ നടപടി ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ നൂറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ ആശ്രമത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കന്യമാസത്തിലെ അത്തം നാളിലാണ് വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാളിന്റെ ജനനം നൂറാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ആശ്രമത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂച്ചെണ്ടുകൾ നൽകി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റ് മംഗളപത്രവും നൽകി ചടങ്ങിൽ വസുമിത്രൻ എഞ്ചിനീയർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ കെ പി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികളോടൊപ്പം വിഭവ സമൃദ്ധമായ സദ്യയും കഴിച്ചാണ് അപ്പക്കുട്ട പൊതുവാളും കുടുംബവും മടങ
തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രവാസി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ക്യാമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവാസി സെല്ലും പഞ്ചായത്ത് പ്രവാസി ലീഗും പഞ്ചായത്ത് കെ എം സി സിയും നോർക്ക റൂട്ട്സിൻ്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് തൃക്കരിപ്പൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ രണ്ടാമത് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മുന്നോടിയായി പ്രവാസി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നടത്തി തിരികെ എത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളാകുന്നതിനും സർക്കാരിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾ പ്രവാസികൾക്ക് എത്തിച്ചു നൽകുവാനും വേണ്ടി കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പ്രവാസികളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നോർക്ക റൂട്ട്സിന്റെയും പ്രവാസി വെൽഫെയർ ബോർഡിന്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കും തിരിക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് സെക്രട്ടറി വി വി അബ്ദുള്ള ഹാജി അധ്യക്ഷനായി എസ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് എം ടി പി കരീം എസ് അബ്ദുറഹ്മാൻ എം ബി അബ്ദുൾ ജലീൽ അസീസ് കൂലേരി പി കെ എൻ കുട്ടി പി എസ് അസ്ലം നൌഷാദ് ചന്ദേര തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മാടായി സബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെയും കായിക അധ്യാപകൻ ലിജോ വർഗീസിനെയും അനുമോദിച്ചു എം എൽ എ എം വിജിൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി സബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെയും കായിക അധ്യാപകനായ ലിജോ വർഗീസിനെയും അനുമോദിച്ചു നടന്ന ചടങ്ങ് കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം എം എൽ എ എം വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് സിലബസുകൾ അരിച്ചു പറക്കുക മാത്രല്ല അതിനപ്പുറം ഈ കായിക മേളയിലും കലാമേഖലയിലും കുട്ടികളുടെ കഴിവുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഇടങ്ങൾ കൂടിയായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ മാറണം അതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ചന്തപ്പുരിയിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് മുത്തുക്കുടകളുടെയും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടുകൂടി കായിക പ്രതിഭകളെ ആനയിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന അനുമോദന ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കൈപ്രത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ കെ സന്തോഷ് കുമാർ പ്രധാന അധ്യാപിക പി ലീന മുൻ പ്രധാന അധ്യാപകരായ പി ടി ബാലകൃഷ്ണൻ ബി എ വിഷ്ണു പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രാജേഷ് പി ഷിബിന അധ്യാപകർ പി ടി അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരികെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വിവിധ വാർഡുകളിൽ നിന്നായി നിരവധി കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് കുടുംബശ്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തിരികെ സ്കൂൾ ക്യാമ്പയിൻ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ നടന്നു രാമന്തളി ഒ കെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാർഡുകളിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി ഗോവിന്ദൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു കെ പി ദിനേശൻ പി പി നാരായണി ഒ കെ സമിത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാർ ക്ലാസ് എടുത്തു കേരള യുക്തിവാദി സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു സനാതന ധർമ്മം എന്ന സനാതന ഫാസിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനും പ്രഭാഷണം നടത്തി കേരള യുക്തിവാദി സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ അനുബന്ധ പരിപാടിയായാണ് പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചത് സനാതന ധർമ്മം എന്ന സനാതന ഫാസിസം എന്ന വിഷയത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാൽ വാഗത്താനും പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മുടെ ഇവിടെ ഹിന്ദു മതം സനാതന മതം എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞ് വളരെയേറെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന കുറേയേറെ പദാവലികളിട്ട് കശക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിനെയെല്ലാം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് ഹിന്ദു എന്ന വാക്കിന് ഒരായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം പോലും പഴക്കമില്ല പയ്യന്നൂർ ഷേണായി സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എം വി മോഹനകുമാർ അധ്യക്ഷനായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നവകേരള നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല നവകേരള സദസ് നവംബർ ഇരുപതിന് നടക്കും കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണം എം എൽ എ വിജിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവകേരള നിർമ്മിതിയുടെ ഭാഗമായി മുഖ്യമന്
ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ ഓരോ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഈ സംഘാട സമിതിയുടെ ഭാഗമായി പോകുന്നില്ല കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ആകർഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഷിബു കരുൺ പി പി ദാമോദരൻ കെ പത്മനാഭൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ മോഹനൻ സി എ വത്സര ടീച്ചർ ടി രാജൻ പി ടി ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്ന കുട്ടികളുടെ ഗാന്ധി ശില്പരചനകളുടെ പ്രദർശനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധിയൻ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു ചെമ്പ്രകാനം ചിത്ര ശില്പകല അക്കാദമിയുടെയും തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് എ യു പി സ്കൂളിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ശില്പങ്ങളുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുക്കിയ പ്രദർശനം പയ്യന്നൂർ കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗാന്ധിയൻ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു എം പവിത്രൻ ആമുഖ ഭാഷണം നടത്തി രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം വി സുധ ടീച്ചർ ടി നസീർ പവിത്രൻ പയ്യന്നൂർ മണിയറചന്ദ്രൻ എം വി ചിത്ര അനിൽ നീലാംബരി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് എ യു പി സ്കൂളിൽ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ രചിച്ച ശില്പങ്ങളുടെ പ്രദർശനമാണ് നടന്നത് ഒപ്പം കരിവള്ളൂർ പുത്തൂരിലെ തന്മയിയുടെ ചിത്ര പ്രദർശനവും നടന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് അഹിംസാ സന്ദേശവുമായാണ് പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ശില്പ രചനയാണ് കേരള ലളിതകല അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ ഇന്ന് പ്രദർശനം ആരംഭിച്ചത് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിൽ സെൻറ്റ് പോൾസ് എ യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ രചിച്ച ശില്പങ്ങളാണ് ഇവയൊക്കെയും മഹാത്മാജിയുടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാം ജന്മദിന ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏകദേശം പതിനേഴോളം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ചേർന്നാണ് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലോളം വിവിധ ഭാവങ്ങൾ വിവിധ രൂപഘടനകൾ ഒക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗാന്ധി ശില്പങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത് പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ കോറോം മേഖലാ സമിതി സർഗോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു കൂർക്കര മൊടത്തറ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരക വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൂർക്കര മൊടത്തറ ഗോവിന്ദൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരക വായനശാല എൻ ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ നടന്ന സർഗോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പയ്യന്നൂർ കുഞ്ഞിരാമൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി മധുസൂദനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വി പി സുകുമാരൻ പി വി ശകുന്തള പി അനിൽകുമാർ എം കെ അജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ദേവപ്രിയയെ അനുമോദിച്ചു സർഗോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കാവ്യാലാപനം ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപനം കഥാപ്രസംഗം പ്രസംഗം നാടൻപാട്ട് മോണോ ആർട്ട് കഥാപാത്ര നിരൂപണം ചിത്രീകരണം ഉപന്യാസ രചന തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടിൽ റോഡിൽ മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം എം വിജൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടിൽ റോഡിൽ സ്ഥാപിച്ച മിനി മാസ്റ്റ് ലൈറ്റിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം എം വിജിൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനകം അറുപതോളം ലൈറ്റുകൾ മണ്ഡലത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാന കവലകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് പരിസരം ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായും ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുട്ടിൽ റോഡ് കവലയിലാണ് പുതിയ ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ കെ മോഹനൻ ഒ വി ഷൈമ കെ വി നാരായണൻ ഒ വി ജിതേഷ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ശാസ്ത്രബോധ വികസന ക്യാമ്പയിന്റെ മുന്നോടിയായി പയ്യന്നൂർ മേഖലാ കൺവെൻഷൻ പെരുമ്പ ജി എം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം പി നാരായണൻ കുട്ടി മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ശാസ്ത്രബ
കെ വി രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി എൻ വി സുനിൽകുമാർ കെ ഗോവിന്ദൻ ടി വി വിജയൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ വായനശാലകൾ എന്നിവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ശാസ്ത്രബോധ വികസന ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാങ്കോൽ ആലപ്പണമ്പ കൃഷിഭവൻ പരിധിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മാൻനിധി ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റുന്ന കർഷകർ ഇ കെ വൈ സി ലാൻഡ് സീഡിംഗ് എന്നിവ ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കണം ഈ വർഷത്തെ നികുതി റെസീറ്റ് ആധാർ നമ്പർ സ്വന്തം മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവ സഹിതം കൃഷിഭവനിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പയിൻ വഴിയോ അക്ഷയ മറ്റ് ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ വഴിയോ പൂർത്തിയാക്കുക അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇനി മുതൽ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല അവശരായ ഗുണഭോക്താക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിവരം കൃഷിഭവനിൽ അറിയിക്കുക വാതിൽപ്പടി സേവനം ലഭ്യമാണ് പതിനാറിന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കാത്തവർക്ക് ആനുകൂല്യം നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയുടെ മുന്നോടിയായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കളിമണ്ണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ സൗജന്യ പരിശീലനം ശില്പി ഉണ്ണി കാനായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് തുടർച്ചയായി നാലാം വർഷമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കളിമണ്ണ് ശില്പ നിർമ്മാണത്തിൽ ഉണ്ണിക്കാനായി സൗജന്യമായി പരിശീലനം നൽകുന്നത് സബ് ജില്ലാ സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി പരിചയ മേള അടുത്തിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം ഒരുക്കിയത് നമ്മുടെ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ നടക്കുന്ന വിവിധ സബ് ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ക്ലേ മോഡലിങ്ങിൽ മത്സരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു സൗജന്യ പരിശീലന കളരിയാണ് ഉണ്ണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മാടായി തലപ്പറമ്പ് പയ്യന്നൂർ സബ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കുട്ടികൾ അവരാണ് സബ് ജില്ലയിൽ മത്സരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യമായിട്ടൊരു പരിശീലന കളരി ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചതാണ് മാടായി പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ ഉപജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നായി മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിശീലനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു പുതിയ തലമുറയിലെ ശില്പികളെ ശില്പകലയിലെ ബാലപാഠം പഠിപ്പിച്ച് പുതിയ പ്രതിഭകളാക്കി വളർത്തിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് ഉണ്ണിക്കാനായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നാലാമത്തെ വർഷമാണ് ഇതുപോലെ സൗജന്യമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ മറ്റ് പിന്നെ കലാ ഇനങ്ങളായാലും ഇനി ചിത്രരചനയായാലും അതുപോലെ മറ്റ് കാർട്ടൂൺ ആയാലും പെയിൻറ്റിങ് ആയാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മത്സ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്ലൈ മോഡലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പിന്നെ ഐറ്റം നമുക്കറിയാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പരിശീലന കേന്ദ്രവും ഇല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക മുട്ട ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുട്ട ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി മുട്ട വിഭവങ്ങളുടെ പാചക മത്സരവും പ്രദർശനവും നടത്തി ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക മുട്ട ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുട്ട വിഭവങ്ങളുടെ പാചക മത്സരവും പ്രദർശനവും നടത്തി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ മുട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഒരു മത്സരം തന്നെയാണ് ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിതരണവും അതിൻ്റെ ഉപഭോഗവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി പി രോഹിണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഇ വസന്ത അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി ദിലീപ് പുത്തലത്ത് പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ സി ഡി എസ് മെമ്പർമാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്ര നവരാത്രി ആഘോഷം പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സേവാസമിതി ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുട്ടികളുടെ ഭജനയും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മട്ടന്നൂർ പഞ്ചവാദ്യ സംഘത്തിന്റെ തായമ്പകയും ഉണ്ടായിരിക്കും ചെറുകുന്ന് അന്നപൂർണ്ണേശ്വരി ക്ഷേത്ര നവരാത്രി ആഘോഷം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ നടക്കും പതിനഞ്ചിന് രാവിലെ ആറ് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ സി കെ പണിക്കർ ഭാഗവതർ ട്രസ്റ്റ് അഖണ്ഡ സംഗീത യജ്ഞം അവതരിപ്പിക്കും പതിനാറിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് ഡോക്ടർ ശോഭന സ്വാമിനാഥൻ ചെന്നൈ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീണ കച്ചേരി രാത്രി നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ പതിനേഴിന് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ സംഗീതാർച്ചന പതിനെട്ടിന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് സൌന്ദര്യലഹരി നാരായണീയ പാരായണം പതിനൊന്നിന് സംഗീത കച്ചേരി രാത്രി നൃത്ത ന
രാത്രി നാടകം അരങ്ങേറും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് സംഗീത സദസ് തുടർന്ന് ഭക്തിഗാന സുധ രാത്രി നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ ആറുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറുമണി വരെ അഖണ്ഡനാമയജ്ഞം രാത്രി നൃത്ത നൃത്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് അക്ഷരശ്ലോക സദസ് രാത്രി പറശ്ശിനി മടപ്പുരം മുത്തപ്പൻ കഥകളി യോഗത്തിന്റെ കഥകളി എന്നിവ നടക്കും എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കുട്ടികളുടെ ഭജനയും ദീപാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം മട്ടന്നൂർ പഞ്ചവാദ്യ സംഘത്തിന്റെ തായമ്പകയും ഉണ്ടാകും ചെറുകുന്ന് ശ്രീ അന്നപൂർണ്ണ ശ്രീ ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിയുടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വർഷവും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര പരിസരം വർണ്ണാഭമാക്കുന്നതിനുള്ള പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ക്ഷമയങ്ങളെ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിറവാറുന്ന രീതിയിലുള്ള ദീപ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയിലാണ് നവരാത്രി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു നമ്മുടെ പ്രാഥമിക പരിപാടികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നവകേരള സദസ് ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്നു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തല നവകേരള സദസ് നവംബർ ഇരുപതിന് എരിപുരം പാളയം മൈതാനത്ത് നടക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയും വിവിധ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് തല സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിൽ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ ഒരു ദിവസം ഒ പി പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മികച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കോടി ഇപ്പൊ ഒരു ട്രോമ കെയർ എൺപത്തെട്ട് കോടി പാസ്സായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിന്റെ വിപുലീകരണത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി നിഷ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി സജീവൻ രേഷ്മ പരാഗൻ കെ പത്മിനി വി രാജീവൻ വിനോദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും പാടിയോട്ടുചാൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അരവഞ്ചാൽ ജേസീസ് എന്നിവയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച നീന്തൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകൻ നിർവഹിച്ചു പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുടെയും പാടിയോട്ടുചാൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് അരവഞ്ചാൽ ജേസീസ് എന്നിവയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച നീന്തൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു അരവഞ്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണ് ആലപ്പടമ്പ അട്ടോളി ഇല്ലംവക കുളത്തിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം നൽകിയത് ക്യാമ്പിന്റെ സമാപന യോഗം പയ്യന്നൂർ ഭൂരേഖ തഹസീൽദാർ കെ ഇ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാടിയോട്ടുചാൽ ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ജോർജ് കൊങ്ങോല അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പെരിങ്ങോം അഗ്നിരക്ഷാ സേന സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ പി വി അശോകൻ നീന്തൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം നിർവഹിച്ചു ജെ സി എസ് പ്രസിഡന്റ് വി പി ജയപ്രകാശ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ രമേശൻ കെ വി വിജയൻ കെ വി ചന്ദ്രൻ കെ പി സന്തോഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സമുദ്ര നേതാവായിരുന്ന ടി ഗോവിന്ദന്റെ അനുസ്മരണാർത്ഥം ഡി വൈ എഫ് ഐ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ക്യാഷ് പ്രൈസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരമേഖല മെഗാ കിസ് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ചൊവ്വാഴ്ച പയ്യന്നൂർ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതലാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുക പടന്ന തെക്കേക്കാട് വീടിനു നേരെ കരിയോയിൽ അക്രമം അക്രമം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ മെമ്പറും ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മുൻ അംഗവുമായ പി പി രവിയുടെ വീടിനു നേരെ അക്രമം നടന്നത് ഇത് മൂന്നാം തവണ പത്മശ്രീ വി പി അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾ നൂറാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചത് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദ തീർത്ഥ ആശ്രമത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോടൊപ്പം സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പുക്കുട്ട പൊതുവാൾക്ക് സ്വീകരണമൊരുക്കി തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്ന രണ്ടാമത് പ്രവാസി ഫെസ്റ്റിന്റെ മുന്നോടിയായി പ്രവാസി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന ക്യാമ്പ് മുസ്ലിം ലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുമ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാടായി സബ് ജില്ലാ കായികമേളയിൽ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നേടിയ കടന്നപ്പള്ളി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കായിക പ്രതിഭകളെയും കായിക അധ്യാപകനെയും അനുമോദിച്ചു എം എൽ എ എം വി ജിൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു